Okay, yes guys. Welcome dito sa lab 3 natin. Um, let's try kung anong mapwede kong pakita. Uh, bibigyan ko lang yung scenario. So, papakita ko sa inyo. CMD. Anong gagawin ko? So, ang pakita sa inyo, IP config. Naka, may connection ako sa sa wire ngayon. Going to switch. Gusto kong pakita. Tapos, ito yung connection ko. Ethernet adapter. Okay, yan. Ethernet adapter. Let me check. Network settings. So, meron ako Ethernet. Meron ako dito Ethernet 1. So, properties. Check ko yung settings. Meron siya static kung mapapansin nyo. Nag-IP config ako. May static ako dito. So, gusto kong obtain yan automatic. Yan, okay. Meron ako static. So, I don't want na may static. Papakita ko sa inyo yung kung bakit gusto kong gawin yun. So, yun na. 169 na siya. 169. So, kung ipiping ko si switch, ping 192.168.1.10 no respond yan kasi 169 wala akong um, IP address walang binigay naka automatic IP address ako so no no not possible so ang pwede kong gawin is gawin kong 11 para ma telnet ko na sila ma manage ko but I don't want to do that ayoko lang to do let's try yung basic na settings natin ah uh, Papakita ko yung basic settings natin. Telnet to si router 192.168.1.1 Okay. Cisco VTY Okay. Enable. Uh, Cisco. Now, ipapakita ko dito sa uh, dito yung basic ano natin, DHCP configuration natin sa router para hindi na tayo maglagay ng manually ng, ng IP address static ba diba? So, punta mo na ako sa config T config T, tapos uh, dito pwede tayong gumawa ng ano, ito muna gaya, IP excluded muna. Ano excluded? Ayaw natin i-assign to. Excluded to sa pagbibigay ni DHCP ng IP address. I will say 192.168.1.1 hanggang pwedeng isa-isa lang pero pwede ring 2 hanggang 192.168.1.10 Medyo may ingay sa labas. Sa pasensya na. .1.10 So, yun excluded ko IP address. So, now, gawa na ako. IP DHCP. Ano yan? Sige lang. IP, wait. DHCP. Mali ako. May something. DCHP. DCP DCP sasabihin nyo pool IP DCP pool then pool yung name ng pool nyo sabihin natin na uh, network 1 network 2 or network something na gusto nyo ipakita ilagay nyo lang pwede yun ilagay nyo let's say ang gusto kong sabihin is network 1 network 2 or network ni ganon, ni ganto. Let's say, this is my first network. So, lagay ko lang, network net 1, yung pangalan ng DHCP pool ko. Kung meron pa akong another na gagawin, net 2, para niya, alam ko kung babalik ako dyan at i-configure ko siya. Net 1, yan ang pool ko. So, kung mapapansin nyo, nasa DHCP config ka na. Now, here, sabihin mo, pwede mo pakita kung uh, specify mo. Ayan. Ito yung mga 
Ang dami pero pag nasa ano ka, nasa packet tracer di mo makikita yan. Dito lang tayo, mga basic lang natin na nagawin para medyo hindi tayo mahirapan. Pero yan yung mga option na pag naka real lab ka talaga, di ba? Mas maganda. Network. Sabihin natin yung network natin. Siyempre, alam natin na ang network natin is since 192 tayo, 168.1.1, 192.1.0. Ang sabi network, hindi broadcast network. 255. Siyempre, specify natin. Kung gaano kalaking network natin, di ba? Ibig sabihin yung SOC niya. So, part class C lang yung ano natin. So, yan, network. So, what's next natin? Network. Pwede natin lagyan ng domain name. Okay. Domain name. Sabihin ko, let's get a Cisco rin. Cisco.com Okay. Network. Pwede natin lagyan na DNS. Ito yung DNS natin. Yung DNS server natin is 8.8.8.8 Okay? Pwede na yan. Okay na yan. DNS server. Tapos, ito, huwag nyo kakalimang. Default router. Default 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 router. Ano yung default router? Ini-specify natin na itong default router niya is 192.168.1.1 na itong DHCP na to eh ito itong itong port na yan dyan, mag, dyan niya i-apply yan so yan lang, pag na-apply nyo sa iba hindi gagana kasi bo, iba yung IP address or network, hindi siya para don para dito sa port na to halimbawa, dalawa yan yung isa 192.168.10.1 yun ang default router yung pass Ethernet 01, 00, S00, yan. So, ito, para dyan yan. So, 1.1. Kasi yung network ko, 1.0. Pag nalagay ko yun sa 192.168.1.10.0 network, op, hindi gagana yun. Kasi, wala naman, hindi nag-access yun. So, ito yung default router ko. And then, after that, we're going to see Do show IP DH DHCP binding. Hu 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 hu. Tignan yon. Nakita nyan na. Eto yung computer ko ngayon. I can see here na meron na siyang. Oop. Hindi ko alam kung computer ko to. Let me check. Ayo. Computer ko so. Kasi bakit ko manasabi? Kasi ako lang. Si Switch, may nakalaan sa kanya na 10 na. Ako lang ang 11. Let me double check. Kanina, wala akong IP. Let's say IP config. Let's see. Oh, 11. Oh. Nabigyan, niya, nabigyan niya na ako ng server. Default. Default router ko yan ah. So, so far, nakapag, ano na tayo, na, nakapaglagay na tayo ng, ano natin, hmm, tingyo, gumana yung DHCP natin. DNS server, default router, nalagay natin. So far, good muna, good muna tayo dito. So, yun ang pinaka-aim ko. Op, teka lang, cancel. So, this time, this time, is, I'm gonna make a new connection, papakita ko sa inyo. Network. Ay, wait. Network. Why network? Um, I'll say, puti uli. Dito na yon, Dito na. Ang, wala na yung, di na tayo connected sa console. Gamit na natin is, telnet. Di mo na tayo mag-SSH ngayon, ha? Sooner yan. Basic mo na tayo. Telnet ko si, 192.168.1.10 This is switch Okay? Tignan natin kung gagana Ito sa switch yan ha hmm. O, 
ano, Cisco VTY kasi telnet tayo at hindi na console cable yung ginagamit ko. Connecting dito. So, yan, enable. So, working. Cisco. So, ayan na ha. Ito ang gamit ko dito is console, ano, console pa rin. Ito, tignan nyo ito. Na. Kukonnect pa ako ng isa, puti. Ah, kukonnect pa ako. Connect naman ako sa router. Anong router natin? 192.168.1.1 And I say, Talnet. Ngayon, syempre, Cisco VTY. Enable. Hmm? Cisco. So, diba, mas masaya o mas madali kung logical natin na nagagawa yung bagay-bagay, hindi natin minamadali. Kung baga, ma-absorb natin. So, meron na tayong telnet ngayon. Hindi ko na kailangan mag-connect ng cable na console cable USB. Hindi na, kasi matitelnet ko na. Kahit dito, pwede natin itelnet si telnet. Telnet natin tong ano na to, si switch. Ano IP niya? 192.168.1.10 Oh, mali. So, telnet 192.168.1.10 Diba? Cisco VTY So far, kahit saan, mamamanage na tayo once na-establish na natin yung basic connection and then we can do we can proceed another thing So, guys, hindi ko pa sinasave lahat ng configurations ha? kasi parang logical ako, hindi ko yung gawa save uh, konti-unti nga Pero kung gusto natin i-save, kasi hindi ko pa tinatapos yung session natin. Kung mapapansin nyo, yun last, hindi ko pa sinave yung configuration. So far, yun ang ginagawa ko muna kasi diretso yung gawa natin, trabaho. Pero kung gusto naman natin, now, enable. Cisco. Kung gusto naman natin i-save na, pwede na write. Pwede na natin gawin. Write. Wait. Pwede write. E race Ah, right erase Joke lang yan Right memory Right erase is didelete natin yung configuration Dito, right memory Pwede rin Switch yung ginawa niya So, switch yung nasave dito ah Telnet ko naman 192.168.1.1 So, gagawin ko dito is this yeah. Ang gagawin ko naman dito now is Kasi, tingnan mo, switch yung nasave save, save ko rin to Gamit naman yung another command Copy Running config Startup config Yan yung pag-save Dalawang way Huwag nyo nang papalitan kasi pag nag-type kayo dito ng iba, hindi na startup config ang pangalan niya. So, hindi na save yung settings nyo. So, tandaan nyo yan ha. Wala kayong na-save na yung tinrabaho nyo, hindi siya na-save as startup config. Na-save siya as something like if you say type 1, na-type siya na 1, nandun siya. But yung file name niya is 1 at hindi startup config. So, wala siyang ano... Wala siyang effect dun sa pag nag-boot siya. Boot up yung uli. Wala siyang effect. So, just press enter. Big sabihin. Confirm. Yan ang pangalan. Yes, yan ang pangalan. Ganun. So, guys. Dito, so far, medyo nagiging okay na yung connection natin. Mas naiintindihan natin. So, ito muna yung end natin. That's the DHCP settings. Basic setting sa router natin. See you on the next slide. Bye-bye.